De volta ao Brasil, produtora alvo de quebra de sigilo na CPI da Covid-19 vai recorrer da decisão. Destaque de Fernando Martins. O ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu pela manutenção do pedido da CPI da Covid e determinou a quebra do sigilo telefônico e telemático da empresa Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S.A. Henrique Viana, fundador e diretor executivo da Brasil Paralelo, em entrevista exclusiva ao programa Os Pingos nos Is, disse que há espaço para recorrer. O Brasil Paralelo, de fato, vive uma situação é, de, de não ter a liberdade de expressão. né? Ou seja, independente do que foi falado, eu acho assim que está claro para quem conhece o Brasil Paralelo, que não, não existe essa coisa de fake news, de divulgação de, 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 de informação falsa e tal, mas... A questão é que, independente do que se fala, né, uma empresa que tem, como, a, como nós, mais de 12 milhões de espectadores, né, uh, uh, tem que ter o seu direito uh, garantido de liberdade de expressão. E nós não temos hoje no Brasil, essa decisão fica clara, não existe o direito de, uh, o direito de liberdade de expressão. No entanto, diferente do pedido, acabou delimitando o alcance a partir de 20 de março de 2020, ou seja, quando foi declarado o início da pandemia. O despacho ainda atende pedido da empresa de modo que as informações fiquem guardadas pelo presidente da comissão e só sejam compartilhadas com os senadores que integram em reuniões fechadas. Neste mesmo pacote estava o pedido da quebra de sigilo da Jovem Pan. Mesmo com a emissora abrindo seus números em nome da transparência, o senador Renan Calheiros retirou o requerimento e pediu desculpas por ter se equivocado. É um absurdo, né? É um absurdo. O Renan Calheiros recuou no caso da Jovem Pan só porque a repercussão foi muito grande e pegou mal para ele, mas não foi equívoco coisa alguma. Foi postura de cangaceiro tentando intimidar a imprensa independente. E continua sendo um absurdo a decisão acatada, ainda que parcialmente pelo ministro Gilmar Mendes, de quebra de sigilo da Brasil Paralelo. Não há nenhum indício de crime, não tem nada. Isso é pura tentativa de intimidação. Quem conhece sabe que a Brasil Paralelo é uma empresa séria, não tem fake news sequer tipificado em código penal, mas não é nem o que eles fazem, eles não dão nem notícia, eles fazem documentários, cursos, produção de conteúdo amplamente variado, né? isso tudo é um absurdo que estamos vivendo no Brasil. É uma situação de Estado policialesco em que os vagabundos controlam como se fossem polícia.